Now let's do Venn diagram. Question number 11. In a classroom, there are, may R ito, there are 10 students love math. 10 students love English. 5 students love both math and English. Ang tanong, how many students are there? The best itong sagutan using Venn diagram. Magamit tayo ng Venn diagram. So, dalawang circle. Kasi, dalawa ang nandito. Meron tayong math at saka yung English. Both math and English ay may limang estudyante. So, ito yung both. May limang estudyante. Love, math, and English. So, ito yung math natin. Si math. Ang total ng math ay 10. At ito naman si English natin. Ang total dito ay 10. There are 10 students love math. So, meron na tayong 10 dyan. Sa 10, yung lima sa 10 mo ay nag-like din ng English. So, nandyan na yung both mo na 5. So, 10 minus 5 equals 5 ang nag-love ng math only. Ngayon, 10 students love English. Mayroon na tayong 5 dyan na nag-love din ng math. So, 10 minus 5 equals 5 ang nag-love ng English only. Ngayon ang tanong, how many students are there? So, i-add mo lang 5 plus 5 plus 5 equals 15. So, ang sagot dito ay letter A, 15. O ba mas malinaw siya kung gamitan natin ng Venn diagram. Uulitin lang natin, mag-recap lang tayo. Bakit? Meron tayong 5 dito at tong 5. Meron dito sa given mismo na 5 students love both math and English. So, meron tayong intersection dito sa dalawang circle na ginawa natin. Both daw lima. So, itong lima na to, counted na ito sa sampung nag-love ng math. So, 10 minus 5 equals 5 only na nag-love ng math. Ganon din sa English. Lahat ng nag-like ng English ay, nag-love ng English ay sampu sila. Meron ng lima dyan na nag-like din ng math. Both math and English. So, i-minus mo yan si lima. Hindi mo yan i-add ulit. So, 10 minus 5 equals 5. Ito lang yung i-add natin. 5 plus 5 plus 5 equals 15. Another way of solving this, aside sa Venn diagram, which is yan yung best natin gagawin para hindi kayo malito, para ma-visualize nyo yung sagot. Another way is, sa math, mayroon tayong sampo. Sa English, mayroon tayong sampo din. Tapos, both, mayroong lima. So, yung lima na both, yan yung i-minus mo dito sa dalawa kasi nabanggit na yan dyan. So, this is 10 minus 5 equals 5. 10 minus 5 equals 5. Ito lang yung i-add mo itong tatlong 5 na yan. 5 plus 5 plus 5 equals 15. Now, sa number 12 at number 13, pariho lang yung given. Sa tanong lang sila nagkakaiba. So, gawa natin ng Venn diagram para ma-visualize natin at mas madali yung pagsagot natin. In high school, 200 students are randomly selected. So, ang total natin, pariho lang sila ng question, ang total natin sa mga estudyante natin ay 200. Out of that 200 students, 110 like science. So, gawa tayo ng Venn diagram dito. So, ito yung science natin. At 110 ang total niyan. Next, 120 like math. So, gawa tayo ng isa pang circle dito. 120 ang nag-like ng math. 80 like both math and English. 
So, dito ilagay natin si AT. Yan ay both. Ngayon, kung si science ay 110 sila lahat na nag-like ng science, included na yung both doon. So, 110 minus 80, i-minus natin yan, and 30 lang ang nag-like ng science. So, si 30, science only. Itong 80, both science and math. Next, dito tayo sa math. 120 ang total, included na yung nag-like din ng science. So, 120 minus 80, and that is 40. Although, hindi na ito importante para masagot natin ang tanong sa 12 and 13, ipagpatuloy lang natin. Kasi pwede namang itanong ay ilan yung hindi nag-like sa both science and math. Ganito yun. I-add mo yan sila lahat. 30 plus 80 plus 40 and that is 150. So ngayon, anong napansin nyo? Yung total natin ay 200. Tapos, nung tinotal natin ang nag-like ng science at saka yung math, ay ang total nila lahat ay 150. Remember kung paano tayo nag-total sa question number 11 natin? So ngayon, given kung ilan lahat ang isudyante, 200. Tapos nung in natin dito ay 150. Ngayon, pinakita ko lang ito sa inyo kasi dito naman hindi tinatanong kung ilan yung hindi nag-like sa both science and math. Kailangan ko lang banggitin kasi pwede namang itanong baka sa mismong actual na exam itanong kung ilan ang hindi nag-like sa math at saka sa uh, ano ba to? math at saka science. So, ganito yan. Ina-add mo na sila lahat. That is 150. Tapos, given yung total. Yung total na 200 minus 150. And that is 50. Bali, 200 minus 150. That is 50. Ang hindi nag-take or nag-like ng science at math. So, I hope na intindihan nyo yung part na yon at hindi ko na uulitin. Dito tayo mag-focus kung ano yung tanong. Ngayon ang tanong, how many students like science? Science, only science. So, asa ng science natin ito? 30. So, ang sagot dito ay letter A, 30. Ngayon, doon tayo sa shortcut. Gumawa tayo ng Venn diagram para ma-visualize natin, lalo na pag tinatanong kung Katulad nung uh, bago, bag, bakit tayo naka-come up sa 50 na hindi nag-like sa science and, and math. Kailangan natin ng Venn diagram. Ngayon, how many students like only science? Shortcut, doon ka lang sa nag-like ng science. 110 ang nag-like ng science. Tapos 80 yung both. I-minus mo lang 110 minus 80 and that is 30. Ganon ang shortcut. So ang sagot dito ay... 30. 110 minus 18, that is 30. Question number 13. Basahin ko lang ha, pariho lang siya. In high school, 200 students are randomly selected. 110 like science. 120 like math. And 80 like both science and math. How many students like only math. Doon tayo sa shortcut. Math lang ang pinag-usapan natin. 120 lahat ang nag-like ng math. 80 ang nag-like both science and math. So, i-minus natin yan sa 120 na total na nag-like ng math. 120 minus 80 and that is 40. 40 ang nag-like ng only math. So, ang sagot dito ay 40. Ngayon, kung gusto nyo ma-visualize natin ito using Venn diagram, babalikan natin itong ginawa na natin. Dito tayo sa math. 120 
meron tayong 80 dito na both science and math. Itong 40, yan na yung only math. So, ito na yung sagot, 40. Ngayon, abangan, isa na lang itong set na ito, abangan ang with regards sa subjunctive mood.